Mercoledì 13 gennaio, ben ritrovati, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca con l'arresto da parte dei carabinieri di Mesagne dell'uomo dell che ieri avrebbe travolto un ciclista in via Appia a Brindisi senza prestare soccorso. È stato individuato dai militari in poche ore. Dovrà rispondere di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale con feriti il 52enne Mesagnese arrestato dai carabinieri della stazione di Mesagne e accusato di essere l'automobilista che ieri martedì 12 gennaio alle 14 ha investito in via Appia Brindisi nei pressi del supermercato Lidl un 61enne brindisino che percorreva la stessa strada in bici. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine il ciclista avrebbe svoltato in totale sicurezza all'interno del parcheggio del supermercato quando sarebbe stato travolto da un automobilista che anziché fermarsi e prestare soccorso sarebbe fuggito a tutta velocità. Fortunatamente però a seguito dell'intervento del personale della polizia locale di Brindisi e ad alcune dichiarazioni dei testimoni la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri ha diramato le ricerche di una targa parziale e i successivi accertamenti hanno consentito di risalire e individuare il 52enne come proprietario e conducente del veicolo dopo una prima verifica presso l'abitazione dell'uomo i carabinieri hanno effettuato ricerche e posti di controllo sino al suo rintraccio avvenuto alle ore 18 circa a bordo del veicolo immediatamente posto sotto sequestro e riportante ancora segni dell'impatto. La vittima condotta presso l'ospedale Perrino di Brindisi ha riportato contusioni alla spalla, alle braccia e alle gambe e fortunatamente non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno denunciato un 27enne di origini bulgare, eh, residente in Campania. L'uomo nella giornata di ieri è stato fermato in una contrada di Brindisi alla guida della sua auto e trovato in possesso a seguito di perquisizione personale e veicolare di un tagliatubi a catena e di un cric. Eh, il tutto era nascosto sotto il tappetino del sedile anteriore sinistro. Gli arnesi sono stati immediatamente sottoposti a sequestro. E adesso parliamo dell'accorpamento delle camere di eh, commercio in vista della definizione di queste operazioni abbiamo ascoltato il presidente uscente della camera di commercio di brindisi antonio d'amore che chiede il massimo della collaborazione e della sinergia in questa fase così delicata Futuro della Camera di Commercio di Brindisi a livello nazionale in accordo con i presidenti di regione per quanto riguarda le, gli enti camerali che sono stati accorpati l'orientamento è stato questo, i presidenti uscenti sono diventati commissari. Non è accaduto questo almeno fino a questo momento per quanto riguarda Brindisi perché lo chiediamo ad Antonio D'Amore presidente uscente. Diciamo che il processo di commissariamento è un processo progressivo. Quindi rimane sicuramente Brindisi, rimangono, rimane Taranto, è un problema diciamo, della Puglia perché poi i commissariamenti avvengono in accordo con la, la regione stessa. Eh, per quanto mi riguarda se dovesse arrivare la nomina commissario, eh, francamente mi dispiacerà dover essere io eh, l'ultimo presidente quindi a decretare di fatto l'accorpamento con Taranto anche perché arriverebbe dopo tanti tanti anni di battaglia fatta con i colleghi di giunta e con il presidente Malcarna a difesa dell'ente. Però se non dovesse essere lei potrebbe essere un commissario governativo? In, in teoria il governo aveva, la legge impone la nomina di un commissario da parte del governo, del, del ministro Patonelli in particolare. E poi però l'orientamento governativo è stato quello di nominare i presidenti uscenti. Come potrebbe essere organizzato Antonio D'Amora? Sarà un po' più complesso perché il territorio è più ampio, però a parte che le sfide ci divertono. Proprio questa ampiezza del territorio darà alla nuova Camera di Commercio un impulso e un'autorevolezza sicuramente maggiore. Ricordiamo che la Camera di Commercio andrà a gestire poi i rapporti con due aeroporti, quello di Grottagli e quello di Brindisi, quindi uno civile e uno militare, con due porti che hanno due vocazioni distinte ma assolutamente prioritarie, uno sull'Adriatico e uno sullo Ionio. Con, e quindi con due autorità portuali, con eh, due zone industriali di primissimo valore a livello nazionale e soprattutto con due zone eh, che, hanno, che sono impegnate, la ZES da una parte e eh, la, la, il CIS dall'altra, 
anche in, non solo nella gestione di quelli che saranno i fondi per la ristrutturazione e la riconversione industriale, ma anche con importanti processi di riconversione di quello che è il tessuto produttivo locale dall'ILVA all'ENEL. Come sarà rappresentata però Brindisi all'interno di questa realtà più grande? È verosimile ipotizzare una vicepresidenza? Sicuramente la vicepresidenza aspetterà il nostro territorio. Io personalmente mi sto già interfacciando quotidianamente col presidente eh, di Tar, l'attuale presidente di Taranto Sportelli, ma soprattutto stiamo lavorando con i colleghi delle altre associazioni nella creazione di una squadra compatta e coesa. Le questioni di carattere occupazionale, come è noto Enel ha deciso di anticipare la dismissione del gruppo 2 della centrale Federico II, sicuramente un passo importante sul piano dell'ambientalizzazione, ma le organizzazioni sindacali, in particolare la CGL, ha espresso perplessità in merito a quello che potrebbe accadere appunto sul piano occupazionale. In collegamento con noi c'è il segretario della CGL di Brinisi, Antonio Macchia, che ringraziamo. E allora voi avete detto chiaramente ci auguriamo soltanto che a pagare non siano i lavoratori. Sì, innanzitutto buongiorno Fabrizio e buongiorno a tutti quanti i telespettatori. Noi abbiamo detto una cosa molto semplice, eh, intanto la fermata del gruppo 2 eh, di Enel è il primo passo verso uno sviluppo green eh, e poi però abbiamo detto eh, contemporaneamente che la transizione energetica non devono crearla i lavoratori, cioè non bisogna lasciare indietro nessuno e noi riteniamo quindi che ci sia bisogno di una svolta green ad ampio raggio e quindi abbiamo fatto una serie di proposte, noi eh, possiamo dire di aver una sorta diciamo strutturato di laboratorio in termini di progetti e proposte e quindi c'è bisogno di investire nelle rinnovabili di ultima generazione sull'accumulo fotovoltaico eolico e, e così come pure abbiamo detto perché sia una svolta epocale una svolta green epocale bisogna puntare eh, all'idrogeno verde questo bisogna farlo perché eh, il New Green Deal ovviamente necessita di investimenti o occorre intercettare tutte quante le risorse economiche che l'Europa mette a disposizione. Eh, per Però il ma il territorio è pronto sia sul piano politico che non solo? Il territorio è pronto, si sta lavorando in questo senso? Io in maniera molto, si sta lavorando secondo me però in maniera scomposta, c'è cioè, bisogno di meno scontri istituzionali ma di fare sistema sulle questioni reali. E il territorio ha una straordinaria occasione per uscire da, questa, da questo polo d'ombra di un'economia aspittica che tanto disagio sta, sta creando, povertà relativa, povertà assoluta e, e quindi i fondi europei come dicevo insieme al Just Transition Fund, anche al Recovery Fund rappresentano uno, uno straordinario, una straordinaria occasione per ripartire, ma c'è bisogno di fare eh, dei progetti e le istituzioni, il governo soprattutto deve dimostrare in questa fase di, di mettere al centro dell'agenda il mezzogiorno eh, per quanto ci riguarda soprattutto il nostro territorio per far ripartire la centrale, eh, la decarbonizzazione, eh, nel caso di specie poi parliamo eh, anche della, della centrale, è un sito industriale molto complesso, fra i più grandi d'Europa, che tanto ha dato all'economia de, del, del nostro paese e dunque occorre che adesso, come dicevo prima, non si lasci dietro nessuno, ci siano i giusti investimenti, tante sono le proposte che abbiamo, che abbiamo fatto eh, e però appunto eh, non devono pagare, pagare i lavoratori la transizione energetica, altrimenti non verrebbe, non verrebbe capire, che è una straordinaria occasione per tutto quanto è il paese, per il territorio. Andremo e poi comunque segretario ad approfondire chiaramente giorno. tutti questi temi anche nelle nostre trasmissioni. Intanto la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie per l'ospitalità. Nicola Ciraci, ex deputato di Ceglie Messapi, che è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Lecce.
e Nicola Ciraci, ex deputato, il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Lecce, nominato dal ministro Gaetano Manfredi per il triennio 2021-2024, temperando ad una sentenza del Tar confermata poi dal Consiglio di Stato. Ma ovviamente sono onorato ed orgoglioso di venire a presiedere il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Lecce perché è una delle università che rappresenta al meglio lo spirito del Salento, che è uno spirito collegato alla cultura e all'arte. In un momento particolare come questo della pandemia ovviamente c'è un lavoro di ricostruzione quasi del rapporto fra questa accademia e il territorio come avviene per il mondo de della formazione dovunque, quindi sento fortemente appunto la, la, la responsabilità di fare un buon lavoro e sono contento perché ho trovato un gruppo di docenti alla componente studentesca fortemente impegnati e motivati e soprattutto di un livello culturale e artistico molto molto alto, per questo davvero c'è da fare un lavoro per far sì che il territorio riparta dall'arte e dalla cultura. Ciraci era già stato per due mandati, presidente del Conservatorio di Musica Tito Schipe, per altri due era stato nel CDA in rappresentanza della provincia di Lecce ed esperto MIUR, a lungo nel direttivo nazionale della conferenza dei presidenti di conservatorio. E ora, da cosa ripartirà in questo nuovo ruolo? Ma credo che le difficoltà possano servire a ricostruire il rapporto, come ho detto prima, tenendo presente che c'è bisogno davvero di rimboccarsi le, le, le maniche. Il Salento può offrire tanto, deve iniziare a pensare a un ritorno del turismo, deve pensare a un ritorno alla vita normale, che non è una cosa che succede in un giorno, ma è una cosa che va programmata. E anche appunto nel mondo artistico e culturale c'è bisogno di programmazione. Io dico sempre che è stato un gran peccato che Lecce non sia stata capitale de de europea de della cultura. Ci sono le condizioni affinché però il nostro territorio possa rimettersi a lavorare perché il titolo di capitale della cultura ce l'ha realmente. Torniamo a Brindisi, locali commerciali, è un momento difficile sicuramente soprattutto per gli esercenti, c'è una proposta di Forza Italia Brindisi che chiede al sindaco Riccardo Rossi di ridurre i canoni. Il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi riduca il canone a tutti gli esercenti che occupano locali comunali e non crea ingiustizie economiche e sociali. È la richiesta di Forza Italia a Brindisi che attraverso una nota spiega è del 30 dicembre scorso la delibera di giunta con la quale l'amministrazione concedeva la riduzione del 50% del canone concessorio ad un esercente che occupa un locale di proprietà del comune. Posto che condividiamo, spiegano da Forza Italia, il pensiero espresso in delibera con il quale questa amministrazione comunale ritiene doveroso porsi al fianco di chi è in condizioni di oggettivo disagio finanziario, stante la crisi procurata dalla pandemia, non comprendiamo i motivi per i quali questa riduzione venga accordata solo ad un esercente e non venga invece prevista per tutti gli imprenditori che hanno subito restrizioni come ristoranti, bar, pub, gelaterie ad esempio e che occupano locali comunali. Riteniamo ingiusto, concludono da Forza Italia Brindisi, un tale comportamento e perciò presenteremo un ordine del giorno affinché questa agevolazione venga estesa a tutti. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi dopo una serie di accertamenti hanno denunciato un 38enne brindisino per reiterazione nella guida senza patente poiché revocata. L'uomo nella mattinata di ieri 12 gennaio nel corso di un controllo alla circolazione stradale è stato sorpreso alla guida di un'auto sprovvisto di patente poiché revocata reiterando di fatto nella medesima condotta contestata dallo stesso reparto lo scorso 25. 5 maggio e ancora poi il 2 giugno e adesso siamo allo sport il calcio e periodo di calcio mercato anzi mercato che entra nel vivo soprattutto per i club professionistici adesso con Alessandro Zanzi andiamo ad analizzare le ultime indiscrezioni che riguardano la Virtus Francavilla Calcio mercato particolarmente attivo per la Virtus Francavilla. Si cercano un attaccante, un vice non zella ed un centrocampista nel caso in cui uno fra Mastro Pietro e Castorani dovesse dire addio. 
Partiamo dall'attacco. Sfumata la pista gatto, che ha firmato con la Cavese, la prima scelta pare sia Nicola Ciccone, centravanti classe 96 della Pergolettese, ma c'è da battere la concorrenza di Novara e Piacenza. Il giocatore arriverebbe a Francavilla Fontana in prestito, la Pergolettese pare preferisca cederlo in un girone che non sia il proprio, così da non favorire una diretta concorrente. Lo stesso Ciccone però ha offerte interessanti anche in Serie D, pertanto la strada appare in salita. In alternativa, la Virtus potrebbe pescare anche dal girone C. Piacciono sia Dani il Birligea, Andrea classe 2000 di proprietà del Teramo, che Francesco Vivacqua, pupillo di Trocini ai tempi del Rende. Quest'ultimo è un 26enne che nasce alla destra, ma che all'occorrenza può giocare anche da punta. Trocini lo ha avuto per due stagioni in bianco-rosso ed era uno dei titolarissimi nel Rende che ottenne la promozione fra i professionisti nel 2017. Al Francavilla erano stati proposti anche Cavaliere e Calemme, ma senza successo. Possibile anche il ritorno in bianco-azzurro di Antonino Gallo dal Lecce. Mister Corini non lo ha praticamente mai impiegato fino ad ora ed ecco che potrebbe ripetersi l'operazione che quasi esattamente un anno fa portò il classe 2000 in quel di Francavilla Fontana. Per lui con addosso la maglia della Virtus, due assist in otto gare ed ora potrebbe tornare per far rifiatare di tanto in tanto Leon Unzel sulla corsia mancina. La squadra nel frattempo sta allenandosi al completo dal 2 gennaio scorso ed in vista della trasferta di Palermo potrebbero tornare a disposizione sia Perez che Marino. Gli imperiali, imbattuti da sette giornate, si presenteranno al Barbera tre anni e mezzo dopo l'ultimo precedente. La Virtus ha sfidato i Rosanero il 6 agosto 2017 al secondo turno di Coppa Italia. La gara vide i padroni di casa vincere per 5-0 ai danni di un Francavilla che domenica vorrà dimostrare quanto è cresciuto in questi tre anni. Dirigerà il match il signor Marini di Trieste, arbitro che i tifosi della Virtus ricordano con poco piacere visto l'ultimo precedente che risale all'8 settembre 2019. Al Giovanni Paolo II l'ospite di turno era la Casertana. Al 95 sul punteggio di 1-1, Perez venne espulso per simulazione dopo essere andato giù in area di rigore. Dopo il triplice fischio venne espulso anche in un Zella per proteste, due rossi che condizionarono anche la trasferta di Pagani del turno successivo. E sempre per quanto riguarda la Virtus Francavilla c'è una notizia importante perché il presidente Antonio Magri è entrato nel consiglio direttivo di Lega Pro che è stato rinnovato nella giornata di ieri nel corso dell'Assemblea di Roma, rieletto presidente Francesco Ghirelli. È un impegno gravoso però lo possiamo affrontare con una squadra forte, di grande competenza e prevalentemente eh, fornita di grande professionalità. Francesco Ghirelli è stato rieletto presidente della Lega Pro per il secondo mandato. Il numero uno uscente, nominato per la prima volta il 6 novembre 2018, succedendo a Gabriele Gravina, attuale presidente della FIGC, ha raccolto 49 voti a favore contro le tre preferenze per lo sfidante Andrea Borghini. Nel computo finale figurano anche quattro schede bianche e un astenuto. Novità anche nel consiglio direttivo nel quale entra il presidente della Virtus Francavilla, Antonio Magri. La Lega Pro è il calcio che fa bene al Paese, servirà ancora più dopo Covid-19, adesso dobbiamo puntare alla sostenibilità, alla riforma dei campionati e ad aumentare la reputazione di questa Lega per interloquire con tutti i livelli istituzionali, dove siamo già ad un livello di grande qualità di interlocuzione, ma anche con gli sponsor e con tutte le attività produttive del Paese. A quest'oggi parte un nuovo quadriennio della Lega Pro, un nuovo quadriennio che sarà focalizzato soprattutto su alcune aree. Nello specifico, per quanto mi riguarda, come vicepresidente Vicario, mi occuperò di marketing commerciale e comunicazione. Quindi saremo al lavoro già dai primi giorni nella individuazione di nuovi format e nuovi sponsor da poter portare all'interno della Lega Pro per poi destinare risorse ai club, soprattutto in un momento molto difficile come questo dell'attuale emergenza sanitaria. Una giornata importante, un rilancio di un percorso che è già stato avviato ma che deve ovviamente ancora andare avanti e completare tante cose. E nei giorni prossimi cominceremo subito ad attivare le leve progettuali che abbiamo in testa in particolare c'è già un tema legato alle infrastrutture in previsione di un'audizione che sarà in programma nei prossimi giorni. Insomma il lavoro non manca e a questo punto bisogna solo mettersi lì a testa bassa e pedalare. 
È arrivato intanto in redazione il bollettino Covid da parte della Regione Puglia, il Presidente Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 13 gennaio in Puglia sono stati registrati 10.221 test per l'infezione da Covid-19. I positivi sono 1.082 così suddivisi. 435 nuovi positivi in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, dato piuttosto alto, 217 nella BAT, 118 in provincia di Foggia, 104 nelle Cese, 110 nel Tarantino, 5 i casi relativi a residenti fuori regione. Nelle ultime 24 ore nella nostra regione si sono registrati 15 decessi 5 in provincia di Bari, 3 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Vi ricordo le prossime edizioni in diretta dei nostri telegiornali, 19.40 edizione regionale, a seguire poi 100 notizie Taranto e alle 19.50 100 notizie Brindisi, poi l'edizione regionale delle 23. È tutto per quanto riguarda questa edizione di 100 notizie Brindisi, parte tecnica curata dalla sede di Brindisi di Studio 100 TV da Dario Spagnolo, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.